नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर्स को पुराने केसेस डिजिटाइज करने के निर्देश दिए हैं लेकिन पिछले तीन साल में 25 प्रतिशत डेटा भी स्टोर नहीं हो पाया है मिश्रा जी ये धूल साफ करते करते तो हमारी नाक में लड़की आ गई और आदमी बुला लीजिए यादव जी बस दो महीने बचे आपके रिटायरमेंट को बस और थोड़ा झेल लीजिए और वैसे भी डिपार्टमेंट पे अनसोल्व केसेस का बहुत भार है पहली प्रायोरिटी उन्हें देनी पड़ेगी ना ठीक है शायद ही कभी देखा वो खौफ का ऐसा तमस था जो एक काला इतिहास है जब देखो तब घूमता रहता है श्रेया क्या हुआ आपको Nothing. आपके वो जगह क्या वो यू मीन माई हजबेंड राइट हाँ वही नौ बजे का ट्रेन है ना वो हम दोनों के हजबेंड uh, का बिजनेस टूर है ना या आई नो पैकेजिंग हो गया क्या आपके हजबेंड का पैकेजिंग यू मीन पैकिंग राइट मॉम वट आर यू डूइंग सरप्राइज राजू नंदू ऐसे कब तक मुंह फुला के रहोगे हाँ अच्छा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया वीडियो गेम लेकिन सलोनी के पास तो स्केट्स भी है हाँ। अच्छा तो ये बात है इस बार जब मैं दिल्ली से आऊंगा तो स्केट्स भी लेके आऊंगा हाँ अरे टांगे तोड़वानी है क्या कोई जरूरत नहीं ये सब लाने की बस नंदू के जन्मदिन के पहले आ जाना याद है ना पिछले जन्मदिन पर नहीं आया था तो इसने क्या किया था आभा कॉलोनी के सारे खम्बो की लाइटें फोड़ दी थी लेकिन कभी था तुम भी ना कब तक आभा कॉलोनी पे अटकी रहोगी इतने पॉश इलाके में लेके आया हूँ तुमको भूलो अब तो आभा कॉलोनी को अरे काहे का पॉश सन्नाटा है सन्नाटा अरे यहाँ पे लोग संगीत भी सुनते हैं ना तो कान में वो स्पीकर लगाकर सुनते हैं और वहाँ पे लोगों के यहाँ रेडियो में भजन भी बजता था ना तो आंखें अपने आप सुबह खुल जाती थी सही है तुम नहीं बदलोगे यहाँ डैड जब आप दिल्ली से आओगे ना तब आपके लिए एक सरप्राइज होगा अच्छा कैसा सरप्राइज वो तो सीख रहे शिव चले लेट हो रहा है यार अरे हाँ यार <laughs> मैं रखता हूँ अच्छा माँ अब मैं चलता हूँ मैंने कुछ भी सीक्रेट नहीं रखा था बिजनेस में मैंने तो सोचा था कि ये बिजनेस हम तीनों पार्टनर्स के लिए एक ओपन बुक है लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मुझे डिच किया डिच तो तूने हमें किया मुक्ता इतनी आसानी से फंड गायब कर दिए अब इस बिजनेस के सिर्फ दो ही पार्टनर्स हैं मैं और राजेंद्र हाउ डेर यू छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को मुक्ता से इतनी गर्मी दिखाना सही नहीं है यार शांति से निपटाने में भलाई हाँ शे हाँ पहुंच गए हाँ जस्ट होटल में चेक इन किया अच्छा सुनो शे मैं अच्छा शे सुनो ना मैं, मैं बहुत थक गया हूँ यार फ्रेश होके आराम से कॉल करूँ ठीक है कल बात करते हैं बाय जल्दी खाओ कल स्कूल नहीं जाना कौन है बबलू देखना कौन है अरे पिंकी होगी कौन पिंकी राजू की कैट ये पिंकी ना पॉटी कर देगी तेरा मामा ना किसी काम का नहीं है ये बिल्ली भी ना
सुमन आसपास पता करो किसने कुछ देखा फिर ओके सर वो घर किसका है इसी तरफ से आया हूँ कोर्ट मार्क्स देख के लगता है कि एक से ज्यादा लोग सर, सर उस घर में आप चलिए सर हटो हटो थे कौन ये लोग शैतान थे अवान इतने ब्रोटल मॉडल्स दोनों घरों के विक्टिम्स के चेहरे पर अटैक किया गया सर उस घर में औरत जिस हाल में थी शायद उसका रेबी किया गया इतनी बेरहमी आसपास के दो घरों में इतनी ब्रोटैलिटी से सबको मारा गया शर्मा कलोनी में पता करो क्या किसी और घर में ऐसा हुआ ओके सर जिस डायरेक्शन से वो लोग आए थे पूरा फील्ड स्कैन कराओ फोरेंसिक को बुलाओ छोटा मोटा कांड नहीं है बहुत बड़ा कांड है एसपी सर जैन सर आदिल ये सब क्या है रात को कौन से पेट्रोलिंग टीम गश्त पर थी उस एरिया में सर इलेक्शन की वजह से हमारी आधी पुलिस फोर्स इलेक्शन में बिजी है और नाइट पेट्रोलिंग टीम भी वहीं गश्त करी जहाँ रोड शोज हैं या रैलीज हैं ये जवाब देंगे हम मीडिया को और मिनिस्ट्री को सर मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमारे आधे से ज्यादा लोग इलेक्शन ड्यूटी में बिजी हैं इस केस में कोई पर्सनल मोटिव है या फिर कोई गैंग है सर जिस तरह की ब्रोटैलिटी हुई है और मोडो सप्रेणी को देख के लग रहा है किसी गैंग का काम है सर इससे पहले इस एरिया में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ पूरी कॉलोनी दहशत में सर साहब हम लोग फैमिली वाले हैं कल को कोई अगर हमारे घर घुस जाए तो आपकी कोई जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती है शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो जाइए हमारी पुलिस क्या कर रही है वो पता नहीं अरे शहर का आम आदमी चैन से जी भी नहीं सकता इनकी सुरक्षा की न पुलिस को पड़ी है न रूलिंग पार्टी को पर आप ही बताइए क्या करें हम सर ये देखिए कितने सारे बीड़े और सिगरेट के टुकड़े देख के लग रहा है क्रिमिनल या झूठ में बैठे होंगे सर ये देखिए इस पर तो खून लगा हुआ है वो दोनों घर यहाँ से तकरीबन आठ नौ सौ मीटर दूर होंगे उसके कांड करने के बाद क्रिमिनल्स यहाँ आके इकट्ठा हुए सर उस पहले घर से एक औरत और एक बच्ची गायब है उनकी लाशें भी नहीं मिल रही क्या जी सर पहला घर शिव कौशिक का है शिव की एब्सेंस में चार लोग थे शिव की पत्नी श्रेया उसकी माँ सावित्री बेटी सलोनी और साला बबलू लेकिन सर उस घर में शिव की पत्नी और साली की लाशें मिली हैं माँ और बेटी वो दोनों गायब है दूसरा घर राजेंद्र बस्ती का सर राजेंद्र की एब्सेंस में उस घर में राजेंद्र के दोनों बेटे नंदू और राजू थे और उसकी पत्नी कविता भी थी दोनों बेटों को बेरहमी से मार दिया गया और उसकी पत्नी पर भी जान लेगा हमला हुआ हॉस्पिटल से कोई खबर उसका ट्रीटमेंट तो शुरू हो चुका है सर कह पाना मुश्किल है कि बचेगी या नहीं सर मारा हुआ सा न्यू इन द मार्केट आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए हम अपने कस्टमर को लॉस में नहीं जाने देते अंजलि कैन आई सी यू माइक की यस कम अंजलि तुमने जॉइनिंग करती है मैंने अंदर ये प्रूफ कर दिया तुम कितनी हार्ड वर्किंग हो थैंक यू थैंक यू सो मच देखिए एक प्रॉब्लम है कैसी प्रॉब्लम सर तुम्हारा रिज्यूम तुम्हारी डिग्रीज की ऑथेंटिसिटी चेक करना बाकी था अब पता चल रहा कि तुम्हारी सारी डिग्रीज फेक है नहीं सर वो वो फेक नहीं है कि तुम कैसे प्रूफ करोगे कि वो फेक नहीं है वो यू कांट इफ यू वांट मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं फॉरेंसिक को दोनों क्राइम सीन से सोलह अन्य लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले 
हो सकता है इन क्रिमिनल्स का गैंग सोलह लोगों से ज्यादा कम ना बड़ा गैंग इन फिंगरप्रिंट्स को क्रिमिनल डाटाबाइट से मैच करवा के देखो क्रिमिनल्स किस मिट्टी के बने थे ऐसा तो ना पहले कभी देखा ना सुना सर विक्टिम के जबड़े पे अटैक का ये किलिंग मेथड तो क्या शिकारी किसी ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं हो सकता है सर ये जंगली सुअरों को पालने वाले लोग बहू जी बहू जी अरे तुझे कितनी बार बोला इसे बाहर बैठने मत दिया करो तुझे पता नहीं है बाहर का माहौल कितना खराब है चलो चलो अंदर चलो तुम भी चलो साल 2017 में आवारा सूरों का एक मुद्दा बना था तभी मीरा सिंह रूलिंग पार्टी में थी इंदौर में आवारा सूरों का झुंड घुमा करता था मीरा सिंह ने बूचड़ खाने और आवारा सूरों को पालने के खिलाफ सर्कुलर जारी किया था जिसकी वजह से बहुत बड़ी हिंसा बढ़ गई थी और उसमें कई सूअर पालने वाले मारे गए थे सर तब बोना नाम का एक आदमी ये सूअर पालने वाली कम्युनिटी का लीडर हुआ करता था उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था ये देखिए हमारे लोगों को मारा गया हमारी बहनें विधवा हो गई और वो नेता मीरा सिंह हमें हमारे इलाके से बाहर निकालना चाहती है जब भी ऐसा हुआ हम पूरे शहर में कतलेआम मचा देंगे और सबसे पहले जो जान लेंगे वो नेता मीरा सिंह की लेंगे इसके बाद मीरा सिंह और उसकी फैमिली पे जानलेवा अटैक भी हुआ था हालांकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी लेकिन सर तब से बोंडा और उसकी कम्युनिटी के कई लोग फरार है हो सकता है सर इस धमकी के मुताबिक चार साल तक खामोश रहने के बाद ये बोंडा और उसकी कम्युनिटी के लोग शहर में कतलेआम मचाना चाहते सर आपके ऑर्डर के मुताबिक हमने एमपी के कई नामी गैंग मेंबर्स चोर लूटेरों की लिस्टिंग की है जो एमपी के अलग अलग जेलों में सजा काट रहे हैं हमें एक एक से मिलना होगा शर्मा पता करो ये बोंडा इस वक्त कहाँ यस सर आपने बुलाया या कमिंग एक्चुअली तुम्हें गुड मॉर्निंग कहना था तो प्लीज मैं पहले एक बार आपकी बात मान चुकी हूँ आप ये बार बार मत कीजिए फेक डिग्री सबमिट करने के जुर्म में तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर सकता हूँ समझी शर्ट उतार सोच ले ये लड़की तेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इसके दिमाग में तुझे ना हमारा दिमाग का सॉफ्टवेयर डालना है इंग्लिश मीडियम मुझे पापा के पास जाना अभी तो हल्के हाथ से मारा है वरना मेरा एक हाथ लोगों को ऊपर भेज देता है तेरा हाथ पता अरे तू तो सुखड़ी है पहले कुछ खिलाना पड़ेगा चल बता क्या खाएगी जानवर का मांस या फिर इंसान का गनवा खुशवा भोपाल जुर्म सात घरों में लूट तेरे ही गैंग वालों ने कतने मचा है ना बोल कहा है वो साहब मैं कैसे बता सकता हूँ मैं तो दो हफ्ते से अंदर बंधु साहब तुम लोगों के हाथ बहुत मजबूत है ना किस हथियार से बार करते हो तुम सब हम तो छोटे मोटे चोर है साहब साहब हम किसी की हत्या नहीं करते साहब साहब हमारे लोग रात के अंधेरे में कांट नहीं करते हैं 
वो दिन में औरतें अकेली होती है ना हमारे लोग औरतों और बच्चों को नहीं मारते हैं साहब तो, तो क्या करते हैं उठा के ले जाते हो और औरतों और बच्चों को बेच देते हो अरे नहीं साहब औरतों और बच्चों का सौदा करना हमारे लोगों में बहुत बड़ा पाप माना जाता है पाप और पुण्य क्या ये पत्थरों पे सिंदूर लगा के पूजा करना यही पुण्य ये तो सांपों की बलि देने वाले समुदाय है सांपों की बलि कौन सा समुदाय मुझे नहीं मालूम साहब लेकिन जहां तक मैंने किस्तों में सुना है ये लोग लूट से पहले सांपों की बलि देते हैं और उसका खून पी जाते हैं और उसके बाद भेड़ियों की तरह झुंड में हमला बोलते हैं किससे सुना तो नहीं साहब मैंने बताया ना मुझे नहीं पता मैंने बस सुना है मैं पूछ रहा किससे सुना तुमने मेरे दादा से ये उनके जमाने के लोग हैं हो सकता है इस क्रिमिनल की बात सही है सांप को मारना उसका खून पीना ये किसी कबीले का ट्रेडिशन है क्या पहले हमें लग रहा था कि इन क्रिमिनल्स ने कांड करने के बाद वहाँ बैठकर सिगरेट बीड़ी पी होगी पर नहीं ये सब के सब कांड करने से पहले ही वहाँ जमा हुए होंगे ऑन रिकॉर्ड एम पी की वारदात पहले कभी नहीं हुई एम के क्रिमिनल डेटा में भी फिंगरप्रिंट्स का जो डेटा मौजूद है इन सोलह में से किसी से भी मैच नहीं हो रहा है वो शायद इसलिए क्योंकि बॉन्ड और उसके गिरोह के लोग कभी पकड़े ही नहीं गए ये सूर पालने वाले लोग हैं साहब इनकी कम्युनिटी में सांप से जुड़े किसी भी रिचुअल का पता नहीं चला इनके कम्युनिटी के लोगों से ये भी पता नहीं चल रहा है कि अभी बॉन्डा कहाँ पर है बॉन्डा और उसके गिरोह ने एक बार पॉलिटिशन मीरा और उसकी फैमिली पर जानलेवा हमला किया था एक बार पॉलिटिशन मीरा से मिलते शायद वहाँ से कोई क्लू मिले मेरी फैमिली पे अटैक करने वालों के चेहरे ढके हुए थे इसलिए मैं उन्हें देख नहीं पाई उस वक्त आपने बॉन्डा और उसके लोगों पर शक जताया था हाँ क्योंकि उसने ओपनली मुझे चैलेंज दिया था लेकिन इतने सालों बाद वो और उसके लोग इन फैमिलीज को टारगेट क्यों करेंगे तो और कौन कर सकता ये पता करना आपका काम है राजेंद्र की वाइफ कविता की डेथ हो गई <laughs> तो क्या क्रिमिनल्स इनमें से किसी एक स्टेट से और सवाल यह है कि सांप की बलि देने के लिए इस सांप को वहां से अपने साथ लेकर आए थे सर मुरैना चेक पोस्ट से अपडेट आया शिव की माँ का फोटो देखने के बाद उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया सर हत्या वाली रात उन्होंने एक एसयूवी चेक पोस्ट पर रुकवाई थी एक कॉन्स्टेबल को लग रहा है की उसमें शिव की माँ थी कौन है माँ की तबीयत खराब है अस्पताल ले जा रहा हूँ चलो जल्दी लेकिन शिव की बेटी सलोनी भी तो गायब है वो नहीं थी उसमें सर बच्ची नहीं थी उसमें तो मतलब शिव की बेटी सलोनी और शिव की माँ को अलग अलग गाड़ी में लेके गए मुरैना से वैसी भी किस डायरेक्शन में गई सर जिस डायरेक्शन में गई वहाँ पे एक तरफ एम राजस्थान का बॉर्डर है और एक तरफ एम यूपी का तो पक्का एक क्रिमिनल कहीं बाहर से यहाँ आए थे कहते हैं कि सांप अंधेरे में अपने बिल से बाहर निकलता है तो हो सकता है ये क्रिमिनल्स भी अपने बिलों में छुप के बैठे हों और अंधेरा होने का इंतजार कर रहे हैं पर हम इंतजार नहीं करेंगे हम इन क्रिमिनल्स को इनके बिलों से बाहर निकालेंगे कि गर्दन खींचकर अंधेरे का दूसरा नाम है तमस तो हमारे इस ऑपरेशन का नाम होगा ऑपरेशन इंटरस्टेट एक्सेस ऐसे केसेस में क्राइम ब्रांच स्पेशलाइज्ड है सर क्राइम ब्रांच ये डिपार्टमेंट का डिसीजन आदिल किस केस को क्राइम ब्रांच को हैंडओवर कर दिया जाए बट नो हार्ड फीलिंग्स आदिल हमें हमारे सीनियर्स के ऑर्डर को फॉलो करना है इज इट क्लियर ओके सर चल दो सौ साल पुरानी लड़ाई है हमारी पहले गोरी चमड़ी वालों से थी अब हमारे ही चमड़ी वाले हमारे दुश्मन बन गए गोरो ने हमारे पुरखों को जेलों में भरा था आजादी के बाद हमारे पूर्वज आजाद होके भी खाना बदोश हो गए न हमें अपनी जमीन मिली न गांव लेकिन फिर भी हमने किसी की गुलामी नहीं की न करेंगे अब हम सबका मॉडर्न लाइफस्टाइल होगा इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना होगा पुलिस सोच रही होगी कि हमने एमपी छोड़ दिया 
और हमें ढूंढने के लिए वो बाहर के राज्य जाए लेकिन हम यहीं पर फिर से लंका ढा दें जय देवी की जय देवी ऑपरेशन तमस थैंक यू क्राइम सीन से मिले 16 अननोन लोगों के फिंगरप्रिंट्स सबसे अहम क्लू है आदिल इस केस के बारे में अब तक तुम्हारी जो भी ऑब्जर्वेशन है उससे मुझे ये लगता है कि ये काम लॉरी गैंग का हो सकता है लॉरी गैंग जिसने साउथ और वेस्टर्न इंडिया में लूट की काफी वारदातें की थी लेकिन उनका ओरिजिन नॉर्दर्न स्टेट्स का है सैकड़ों साल पुरानी ट्राइब है इस ट्राइब के लोग अस्सी नब्बे के दशक में लॉरी के ड्राइवर्स हुआ करते थे ये लोग अपनी टारगेटेड लोकेशन पर ट्रक से जाते थे विक्टिम को मारते थे और मारने के बाद उसका पूरा घर लूट लिया करते और सन दो के करीब इस तरह की वारदातें ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी क्या इस गैंग में कोई सांप की बली देकर खून पीना इस तरह का कोई ट्रेडिशन था ऐसा कुछ सुना तो नहीं था बट लेट सी अड थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन नाउ वील टेक केयर ऑफ इट श्योर डिपार्टमेंट को लगता है कि कैमरान सबसे बेहतर है सर खैर किसी और केस पे काम करते नहीं शर्मा काम तो हम इसी केस पे करेंगे मतलब सर टेक्निकली अभी भी हम इस केस से बाहर नहीं हुए शिव की माँ और बेटी अभी भी गायब हैं और उनको ढूंढना हमारा काम है और हम अपना काम करके रहेंगे ले हाथ से नहीं मुंह से खा शेर की तरह शिकार नहीं कर सकती ना तो कुत्ते की तरह वफादार बना देंगे सोनू हमारी पार्टनरशिप का टूटना बहुत अब शकून लेके आया ना बहुत दुख है मुझे मेरे दोनों दोस्त अकेले हो गए कमीनी तेरा हाथ है ना इसमें हैं? तुमसे बहुत बड़ी गलती होगी पहले ही अंदर करवा देना चल। <laughs> मैं तो थूकना भी नहीं चाहती थी तुम दोनों पे लेकिन मुझे हाथ लगा कर ना अच्छा नहीं किया तुमने जी सर डिपार्टमेंट में गैंग की बातें हो रही हैं ऐसे में शिव और राजेंद्र ने मुक्ता पर शक जता है बट मुझे बात में कोई दम नहीं लग रहा है अगर इस बात को हम कैमरान से शेयर करते हैं तो हम ही स्टूपेट लगेंगे रहते कहा है मुक्ता फोन कल से बंद है सर और अब वो दरवाजा भी नहीं खोल रहे बंदा चक्कर मुख्तार राजेंद्र और शिव ये तीनों बिजनेस पार्टनर थे तक उस गैंग की इनके बिजनेस से हाँ समा आदिल केस क्राइम ब्रांच को चला गया है इसका मतलब तुम लोग लापरवाह हो जाओगे सर ऐसी कोई बात नहीं शिव और राजेंद्र के घर के पास तुम्हारे ही थाने की कॉन्स्टेबल्स ड्यूटी पर थे ना यस सर लेकिन सिर्फ एक सर इतना बड़ा गैंग है लेकिन हम इतनी कम माइंड पावर के साथ कैसे मैनेज कर रहे हैं सर ये हम ही जानते हैं हाँ ये मुझे भी मालूम है ऑफ कोर्स आप जानते होंगे सर आप जानते होंगे कि हमारे मुल्क में एक लाख लोगों के ऊपर तकरीबन 155 पुलिस वाले ही और सर कुछ भी होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती सर, है सर अगर आपको मेरी काबिलियत पर शक है तो सर आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी यू मस्ट वट मीरा सिंह के घर पर अटैक हुआ है सर वट और भी कई जगह ऐसी वारदातें हुई है 
चलो कौन है वो उमंग सिंह पांच साल से एब्सकॉन्डिंग उस पर बैंक फ्रॉड का एक केस भी दर्ज था उमंग सिंह शायद उसकी आइडेंटिटी भी असली नहीं मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ तुम चेक करो कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुम्हारी या तुम्हारी टीम की नजर में आया हो हेलो सर मैं शिव बोल रहा हूँ सर वो मैसेज मैंने आपको फॉरवर्ड किया था सर सर एक अननोन नंबर से मैसेज आया था जिस पर लिखा था पा सर, सर मुझे लगता है ये मेरी बेटी सलोनी ने भेजा होगा सर जिस नंबर से मैसेज आया वो नंबर आप हमें भेजिए हम देखते हैं जी सर अच्छा जिस नंबर से शिव को मैसेज किया गया था वो फेक आईडी का नंबर है तो पक्का क्रिमिनल्स का होगा लास्ट लोकेशन क्या थी बस बस अच्छा सुनो अभी तीन घंटे तक कोई केबिन में नहीं जाएगा सर की मीटिंग चालू है उन्होंने मना किया है ठीक है जी मैम एक और फिंगरप्रिंट का मैच जय देवी दीदी कैसी हो हाँ उसकी ट्रेनिंग तो शुरू हो गई है हेलो हेलो सोनू क्या हुआ अच्छा कॉलो जल्दी सलोनी 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 संभाल राजेंद्र ऐसे अचानक क्यों जा रहा है यार यार यहाँ कुछ बचा ही नहीं है अब सोच रहा हूँ कि गांव में चला जाता हूँ हम कोई गैंग वैंग नहीं है हमारा एक समुदाय है और हम किसी की गुलामी नहीं करते गुलामी नहीं करते लेकिन गले काटते हो लोगों को बेरहमी से मारते हो होशन सिंह से राजेंद्र अवस्थी बनने की पूरी कहानी क्या है वो है। साल 2000। तब के गिरफ्तारियों के बाद हम सब खामोश हो गए थे मेरे जैसे बहुत सारे लोग अपनी पहचान बदल के खुद को मॉडर्न लाइफ में ढालने लगे दो साल पहले मैंने भी मुक्ता और शिव के बिजनेस में इन्वेस्ट किया और उनका बिजनेस पार्टनर बन गया तेरी बीवी कविता तेरी असलियत जानती थी वो भी तो हमारे समुदाय की थी सोचती थी कि मैं अपने समुदाय से दूर हो गया मेरे बेटों को भी उसने उस परछाई से बहुत दूर रखा लेकिन एक दिन एक दिन मेरे बेटों ने हमारे हथियार देख लिए कविता को पता चल गया था कि मैं अपने समुदाय से आज भी जुड़ा हुआ जैसे तैसे मैंने उसको तो समझा दिया लेकिन हमारे समुदाय का नियम है अगर शरीर का एक अंग खराब हो जाए तो जान बचाने के लिए उसे काटना ही पड़ता है अगर उनकी वजह से हम फंस जाते तो तो इसलिए तुमने अपने परिवार को कुर्बान कर दिया तुम 
हर एक गैंग का लीडर और बाकी मेंबर्स कहा है नहीं मालूम बशन सिंह को बहुत तोड़ा लेकिन मुंह नहीं खोल रहा है लेकिन मेरे सोर्सेज ने बताया वो भोपाल में हो सकता है उनकी गैंग के एक मेंबर का एक लड़की के घर पे आना जाना था माई टीम इज फेसिंग दैम भोपाल की अंजलि भी इसी गैंग की है इसका असली नाम मनीषा है इनका नेक्सेस पूरे इंडिया में फैला हुआ अब तो सिर्फ चार गिरफ्तारियां होंगी मतलब इस गिरोह के बाकी लोग एक फेक आइडेंटिटी बनाकर आम सिविलियंस के बीच रह रहे होंगे बिल्कुल शिव और उसकी फैमिली मुक्ता ये लोग राजेंद्र और भूषण को तीन साल से जानते थे फिर भी उसकी असलियत नहीं पहचान पाए उसके इरादों को नहीं भाप पाए लोगों को खुद को महफूज रखने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है हर इलाके में ऐसे लोगों से अलर्ट रहने के लिए गाइडलाइन जारी करनी होगी फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.